जीवितमिला मेरा नाम शरफली फारूकी है आज गेट्स फार्मा लाइब्रेरी ऑफ उर्दू क्लासिक्स की सीरीज का एक और किस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं गेट्स फार्मा जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्होंने हमारे कल्चर और अदबी विरासत के तहफ़ के लिए अपनी तरवीश के लिए ये सीरीज स्पॉन्सर की है और आज जिस कहानी जिस किस्से का हम बारे में बात करेंगे वो है किस्सा एक तैयारा का और उसी का अंग्रेजी तर्जुमा द एडवेंचर्स ऑफ द फिक्स गोमेंट तो जी अच्छा तो ये कहानी है एक तैयारा की जो हमारे इलाके की नहीं है वरना उनको उर्फा में कुटनी कहा जाता है बल्कि ये मुल्क शाम हल्ब या लेपो जिसको कहते हैं वहाँ की खातून है ये और उनको आ, लोगों को बेवकूफ़ बनाने उनको ठगने के की सजा के तौर पर उनको और उनकी तीन बेटियों को और उनके तीन दामादों को सख्त सजा होती है और दामादों को तो फंसी दे दी जाती है और माँ और बेटियों को निकाल दिया जाता है और ये बगदाद में आके सेटल हो जाते हैं और यहाँ पे फिर वो ही अपनी अयारी और मक्कारी के जरिए अपनी रोजी कमाने का सिलसिला शुरू करते हैं अच्छा तो आ, इस इस कहानी आ, ये असल में एक कहानी जो है एक एंटी हीरो के बारे में इसको आप कहेंगे जो इसमें कोई हीरो की खसूसियात नहीं है बल्कि सारी विलन की खसूसियात हैं उनकी तारीफ व तोसीफ़ का मेरा किस्सा है और किस्सा इस तरह लिखा गया है कि उसकी जो हीरो है ये खातून है जिनका नाम डल्ला है हार्ड डी के साउथ साउंड और ये लफ्ज़ जो है ये अरबी से आया है ये कहानी जो है इस पर एक फारसी वर्जन मिलता है जिसपे यही कहानी है लेकिन इसको ज़्यादा ज़्यादा तफसील के साथ है और उसमें ज़्यादा तारीफ भी बयान की गई है और उसमें इन खातून का नाम दलाला मोताला है तो उर्दू में जब ये लफ्ज़ दलाला आया तो ये डल्ला हो गया और अंग्रेज़ी में इसको मैंने और हाँ एक तरफ तो डल्ला हो गया कहीं पे डला सिर्फ डाल लाम के बोला जाता था तो अंग्रेज़ी में मैंने इसको डला डी ए एल ए ट्रांसलेट किया है और इसी प्रोनसिएशन से हम इसको इस कैरेक्टर को पकड़ेंगे तो लेकिन इनका जो कहानी की असल जो तारीख है उसमें ये वहाँ से दलाला से हिंदुस्तान जब कहानी पहुँची तो यहाँ पर हार्ड दाल की हार्ड शाम हार्ड डालकर इसको उससे बना दिया तो ये कहानी शुरू होती है और इन खातून की अयारी शुरू होती है और सबसे पहले ये एक इसको ताजिर की बेटी को बेवकूफ बनाती है और उसको ढकती है और इस तरह फिर कई एक के बाद दूसरे एपिसोड है अच्छा ये जमाना है खलीफा हारून रशीद हारून रशीद का जो बगदाद का बगदाद में उस जमाने के अंदर ये खातून है और आखिर में सारे लोग जो हैं अपनी शिकायत लेकर जिस तरह हल्ब में सब लोग बादशाह के पास शिकायत लेके गए थे इस तरह खलीफा के पास शिकायत लेकर आते हैं और हारून रशीद कहता है कि इसको इनको पकड़कर गिरफ्तार करके इस वक्त लाया गया लेकिन ये किसी के हाथ नहीं है और तो अब वो उसमें सब लोग तलाश में इनको पता है कि ये औरत है इसको पकड़ना है लेकिन किसी के हाथ नहीं आती तो अब मैं आगे मजीद कहानी को डिस्कस करेंगे लेकिन एक जो एपिसोड है इनका वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें ये एक कपड़े वाले को या जो बजाज होता है उसको उसके साथ इनका एक मार्का होता है वो वो एक इंटरेस्टिंग है और नस्बता बहुत जरूरी है तो वो मैं आपको पढ़ के सुना अच्छा ये एक के बाद दूसरा एपिसोड आता है इसकी अयारी का और मक्कारी का तो ये एक नया एपिसोड शुरू हो रहा है तो इस एक तरह की रनिंग कमेंट्री है चंद्र उसके बाद फिर डला एक गुलाम को अपने हमरा लेकर बाजार में गई 
और एक बजाज की दुकान पर पहुंचकर उससे कहा मुझको चंद खान कम्फा वरबफ के मतलूब हैं इन्हें चाहिए बजाज ने बीसियों खान बड़े उमदा और बेशकीमत उसके आगे रख दी डल्ला ने उसमें से दस थान मुंतख करके गुलाम के हाथ दिए और कहा कि इन थानों को घर ले गुलाम थान लेके घर को रवाना हुआ दुकान पर डल्ला बैठ गई कि भाई ये घर पहुंचा के आओ मैं भी और मजीद हिसाब किताब कुछ करूंगी इस तरह बड़े ताजुब थोड़ी देर के बाद डल्ला ने बजाज से कहा कि मियाँ तुम बड़ी जरूरत के आदमी हो कि बगैर जाने मुझको अपने हजारों रुपए का माल हवाले कर दिया अगर मैं उठकर अब चल दू तो तुम मेरा क्या करो और ये कहकर दुकान से फ्री हो गई तो बजाज साहब इस तरह दुकानदारों को भी दिखाना होता है कि तो बहुत कोई मसला ही नहीं है सैकड़ों रुपए का अपने माल हजारों का माल खरीदा है तो करोड़ों का रोड बेचते हैं तो वो बाजार हंसने लगा और कहा बहुत अच्छा देखें तो क्यों कर चली जाओगी डल्ला ने कहा देखो और ये कहकर चंद कदम आगे बढ़ी अब फिर जरा ठहर कर बजाज की तरफ मुस्करा कर देगी तो बजाज डल्ला की हरकत पर बैठा हुआ हंस रहा था डल्ला ने कहा देखो अब मैं गायब हूं बजाज ने हंसकर कहा कि भला देखें क्यों कर गायब हो जाओगी डल्ला थोड़ी दूर और आगे बढ़ी इस हसना में खरीदार चंद खरीदार बजाज की दुकान पर आ गए बजाज उनसे बातें करने लगा डल्ला ने मैदान खाली देखकर अपने कट्टा रास्ते लिया बजाज ने एक लम्हे के बाद जो डल्ला की तरफ निगाह की उसको पैर पाए तब तो बजाज के दिल में बेकरारी पैदा किसी के भी दिल में बेकरारी पैदा हो जाएगी हजार रुपये का माल इस तरह वो उठा के ले जाए दुकान पर खड़े होकर बजाज की तरफ दिखा दौड़ाई इला वो कहीं नजर ना आई इला यानी यहाँ पे मगर के मानों में इस्तेमाल घबरा कर अपनी दुकान से नीचे उतरा और बरहाना पा बदवास होकर बाजार में दौड़ता फिरा मगर डल्ला का कहीं निशान न पाया मायूस होकर दुकान पर आया और दुकान बढ़ाकर रोता पीटता खलीफा के हजूर में हाजिर हुई सरगुजिश अपनी देर खलीफा ने उसका हाल सुनकर बहुत अफसोस किया और अपने तवाबीन पर बहुत खफा हुआ और वास्ते तलाशी डल्ला के नहायत ताकीद की तो ये एक एपिसोड है जिसमें डल्ला पेड़ होती है एक किसी को ठगती है बिल्कुल इतमान से और एक बिल्कुल नेचुरल वे के अंदर भाई मैं दुकान पर बैठी हूँ सामान आगे बेच दिया है और आप उसकी जरा सी निगाह चूकी और उसको बता दिए कि अगर मैं उसके भाग जाऊंगी तो क्या कर लूँगा तो जारी बात तो समझ रहे भाई कि बाजार में भी है क्या करेंगे लेकिन वो वाकई उसको बता कर भाग जाती और यहाँ पर डल्ला किसी के हाथ नहीं होती है अब आगे दूसरा एक छोटा सा एपिसोड के साथ आता है डल्ला फिर एक अरसे तक घर से ना निकली ऐसे ये करती थी कि जब किसी को लूट लेती थी तो आराम से बैठी घर पे खाती थी जरा शहर में शोर रफो जो है उसके बाद फिर निकलती थी डल्ला फिर एक अरसे तक घर से ना निकली इस बात को जब एक मुद्दत गुजर गई डल्ला फिर एक रोज बाजार की सैर को निकली एक दुकान पर जवान शराब को देखा कि अशरफिया शुमार करके थली में रखना है नागा उसकी दुकान के सामने से एक औरत पाकिजा रूप गुजरी सर्राफ ने थैली शर्फी को गुलाम सर्राफ ने थैली शर्फियों की गुलाम को देकर कहा घर पहुंचा दे और खुद दुकान से उतरकर उस सनम में दिल रुबा के पीछे हो गए उससे कलमाते इजहार मोहब्बत दास्तान में दास्तान मवासलत की करने लगा मगर औरत ने उसकी तरफ रुख न किया जवान सर्राफ मायूस होकर अपनी दुकान पर आया ये हाल देख कर डल्ला उस गुलाम के पीछे होली जो थैली शर्फी की लिए जाता था और सर्राफ के मकान तक उसके साथ गई सर्राफ भी नहीं सुना रहा जब गुलाम मकान में चला गया डल्ला वापस आई और एक रुखा इस मजमून का लिखा के ए जवान सर्राफ मेरा जो आज सुबह की दुकान के आगे से गुजर हुआ मैं तुमको देखते ही पर हजार जान आशिक हो गई मगर बावजूद है कि तुम मुझसे गुफ्तु करना चाहते थे मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर सकी इस सब से कि मेरे शोहर का बाप मेरे पीछे आ रहा अब ये रुखा मेरी दाया मोहतम के हाथ तुम्हारी खिदमत में भेजती हूँ कि मकान मेरा खाली है तुम फौरन चले जाओ और मेरे दिल मुस्तर को अपना जमाल बाकमाल दिखाकर तस्किन दो तो ये और अब इस डल्ला ने उसको लिख दिया है सुनार को और ये जाहिर करके कि मैं उसकी आ, आया हूं जिस या दाया हूं उस लड़की की जिसके पीछे तुम बाजार में चल रहे थे उससे कुछ बात करना चाह रहे थे 
उस रुके को पढ़कर जवान सर्राफ की बातें खुल गई डलस से कहा तुमने मुझको ऐसा मुजदा सुनाया है कि जिससे मेरा दिल मुर्दा जिंदा हो गया मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं यह कहकर दुकान में खुश दिया और डल्ला के साथ बोली डल्ला उसको लिए हुए पूछा वो पूछा फिर भी इस ख्याल से कि कोई माकूल जगह हाथ लगे तो अपना मतलब निकाल अंजाम कार एक मकान आलिशान नजर पड़ा जिसके अंदर कुआं था डल्ला ने जवान सर्राफ से कहा तुम बाहर ठहरो मैं खबर ले आऊं और खुद मकान में गई देखा कि मकान में कोई मर्द मौजूद नहीं है सिर्फ दो औरतें बैठी डल्ला ने औरतों से कहा बीबी हो वक्त नमाज का हो गया है अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने पिसर से के बाहर बैठा है अपने बेटे से के बाहर बैठा है पानी चाह से कुएं से वास्ते वजू के खिंचवा लो यानी निकलवा लो औरतों ने कहा अच्छा पर्दे में हो जाते हैं तुम अपने बेटे को बुला लो डल्ला बाहर गई और जमाने सराब से कहा के उस नाजनीन का डोल अंदर चाह के जा पड़ा है उसका डोल जो है पानी निकालने का वो कुएं के अंदर गिर गया है तुम कांटा लेकर उसको निकालो कांटा वो हुक उसके इस्तेमाल जवान सराफ ने कहा बहुत अच्छा और ये कहकर अपने कपड़े डेवड़ी में उतार कर चाह पर गया डल्ला कपड़े उसके लेकर उजलत तमाम उसके मकान पर पहुंची जहां जिसको वो पहले देखा ही थी वो जब उसने अपने गुलाम के हाथ पैसे भिजवाए थे तो वो उसके मकान में देखा ही थी कि यहाँ पर गुलाम पैसे लेकर गया है और यूज कर रहे तो अब जैसे ही सुनार साहब उसके अंदर उतरे कुएं के अंदर ये उनके कपड़े लेकर चपत हुई और उसके घर गई और उसकी बीवी से कहा तुम्हारे मियाँ हमाम में है ये पारछे अपने पारछे ही नहीं कपड़े अपने बदलवाने के वास्ते मेरे हाथ भेजे हैं और थैली अशरफियों की जो आज सुख गुलाम के हाथ दुकान से भेजी थी तलब की अशरफियों की थैली तो उसको नजर आ गई थी कि उसने वहां पर पहुंचाई है अब उसके कपड़े लेकर आई कहा कि वो हमाम में है बैठे हुए और दूसरे उन्होंने कपड़े मंगवाए और वो जो पैसों की थैली सुबह उन्होंने मंगवाई थी भेजी थी वो वापस मंगवाई सराफ की जोजा को अपने खावन के पार्चे देख और डल्ला की सका सूरत से किसी तरह का शक उसके बारे में बात मालूम न हो डला जो थी एक बहुत ही क्या कहते हैं पोकर फेस्ट और बहुत ही शरीफा शरीफ शक्ल उसकी बनी हुई थी और उसको देख कर भाई ऐसी सारी बुजुर्ग खातून आई है और कपड़े लेकर आई है सारी तमाम निशानी सही बता रही तो कोई माकूल बात है कि उनको दे दी जाए सारी चीजें तो उसने फौरन नया जोड़ा कपड़े का और थैली अशरफी होगी उसके हाथ दी और डला ये चीजें लेकर अपने घर पर चलती थी अब डला साहबा ने उससे चली गई और यहाँ पे डला की कारिस्तानी खत्म हो जाती है लेकिन अब जो उसके विटे में उनके साथ क्या होता है ये देखते हैं जवान सर्राफ जो कुएं पर पहुंचा देखा कि कांटा वहां मौजूद नहीं है वहां पे निकालने का नहीं है जिसको चाह में डालकर इसको कुएं में डालकर डोल को बाहर निकाले डेवड़ी की तरफ डला को आवाज थी जब जवाब न मिला दालान की तरफ मुंह करके जहां चिलमन पड़ी हुई थी कहा के बीबी कांटा कहा है जो डोल निकालो अच्छा उन खातन को तो सिर्फ ये पता था कि कोई किसी को भिजवाया पानी निकालने के लिए और वो मर्दों और से बात करने जनान खान आए मर्दों से बात करना मायूब है तो वो खामोश बैठी नहीं वो बेचारी मस्तूरा पर्देदार थी जवाब न दे सकी मगर अपने घर में मर्द नाम मैरम को देखकर डरी कि अब ये शख्स अकेला आ गया है और दूसरी औरत भी नजर नहीं आ रही है वो डरी इतफाक तकदीर से मालिक खाना यानी घर का मालिक जो था उसी वक्त बाहर से आ गया और जमाने सर्राफ को बरहना बदन चाह पर खड़े देखकर नहाय आशुफ्ता हुआ वो शख्स आ गया घर में और देखा कि एक साहब जो है वो अपने निकर के अंदर खड़े हुए घर के उनके सैन के अंदर और कुएं के ऊपर और उसको बहुत गुस्सा आया देखकर अब पूछा कि तू यहाँ पराए मकान में क्यों चलाया जवान सर्राफ ने कहा मुझको एक औरत जयीफा ये कहकर यहाँ लाई थी कि आपका डोल कुएं में जा पड़ा मैं उसको कांटा डाल के निकाल दू अब उस औरत को यहाँ पता नहीं है ना मालूम कहा चली गई मालिक के खाना दालान में जहां उसके घर की औरतें बैठी नहीं गया और औरतों से हालदरिया किया औरतों ने कहा यह शख्स झूठ बकता है ना हमने किसी से दरखास्त डोल के कुएं से निकालने की थी ना हमारा डोल कुएं में गिरा अलबत् एक औरत जयीफा जरूर हमारे पास आई थी और हमसे ये बयान किया था कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ वास्ते वजूल की अगर इजाजत दो अपने किसर से जो बाहर मकान के बैठा है पानी चाह से भरवा दो हमने उसको इजाजत दी चुनाच उसने इस जवान को अंदर भेज दिया अब मालूम नहीं कि ये शख्स कांटा कैसा मांगता है और डोल कैसे निकालना चाहता है और वो औरत किधर चली गई 
مالک کے مکان نے خیال کیا کہ وہ عورت اور اس کا ایک قسم ضرور با ارادہ ہے چوری میرے مکان میں پانی بھرنے کے پانی سے آئے بس کنویں پر جا کر جوان صراف کو لپٹ گیا اور مارنے لگا صراف نے بہت کہا کہ صاحب وہ عورت فرگیز میری ماں نہیں ہے اس کو یقین نہیں آتا انجام جب سر انجام جب صراف کو خوب مار چکا اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا انجام ہی نہیں آخر میں جب اس کو سنار صاحب کو خوب پٹائی ان کی ہو چکی تو انہوں نے اس کو نکال دیا اب سنار صاحب بغیر کپڑوں کے فقط ایک لنگی باندھے ہوئے اپنے گھر کو راہی ہوئے جب گھر پہنچا اس کی بیوی نے کہا میاں بنانا کیوں ہو جوان بولا ایک عورت ضعیفہ نے عجیب فریب میرے ساتھ کیا میرے کپڑے لے لی یہ سن کر بیوی نے گل مچایا اور رو کر کہا ہائے اس بزات نے صرف ہمارے کپڑے ہی نہیں لیے بلکہ بہت کچھ تباہی ہم پر ڈال گئی ہے جوان صداف نے کہا خیر ہے اور کیا بات ہوئی بیوی نے رو کر تمام حال ڈلہ کے آنے اور جوڑا پوشاک اور تھیلیے شرکیوں کو لے جانے کا سب بیان کیا جوان صداف کو تھیلی کے جانے کا حال سن کر ایسا صدمہ ہوا کہ کاش کھا کر گر پڑا عموماً بزنس مین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا نقصان ہو جاتا چلو یہ یاد رکھو جب ہوش آیا روتا پیتا خلیفہ کے پاس گیا خالی جائے کیا خلیفہ یہ سن کر اپنے دل میں سخت حیران رہا اور اپنے ارکان دولت پر نہایت خفا ہوا اور ڈلہ کی گرفتاری کے واسطے بہت تاکید کی تو یہ دو ایپیسوڈس ہیں ایک کے بعد دوسرے جس میں ڈلہ نے پہلے کسی اور ایک کو بیوقوف بنایا اس کے بعد دوسرے کو بیوقوف بنایا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئی اور اس طرح اس کے ایپیسوڈس چلتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کا خلیفہ ہارون رشید اور سی بی وی زبیدہ سے بھی انکاؤنٹر ہوتا ہے اور ان کو بھی بیوقوف بناتی ہے ان کے ساتھ ایک مزیدہ اس کے انفیکشن ہوتے ہیں جو آپ پڑھیں گے مجھے امید ہے اور آپ کو دلچسپی آئے گی اب اس ٹاک میں میں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں ڈاکٹر مریم ضیاء سے جو جنہوں نے داستان امیر حمزہ پر اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسز لکھا اور جو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ اس ٹاک میں موجود ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گی اور اس قصے پر کچھ ان کے ویوز ہیں جو بھی اس کی اور کچھ سوال ہیں جو اس کو ایکسپلور اس کی کہانی کو ایکسپلور کرنے میں اس کی جو ساخت ہے اس کی جو کردار ہے ان کو ایکسپلور کرنے کے بارے میں وہ کریں گی تو مریم تھینک یو فار جوائننگ اس فار دس کنورسیشن اینڈ ہسنیس کائنڈلی اگر آپ مریم کو اس میں لے آئیے اسکرین پہ تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا اور میں بہت خوش ہوں اس وقت کہ ہم ان قصوں پہ بات کرنے لگے ہیں اور لگتا تو یہی ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن اگر ہم ہی سب لوگ یہ قصے پڑھتے رہے ہیں اور ان پہ تبصرہ کرتے رہے اور ان کے بارے میں سوچتے رہیں تو مجھے لگتا ہے وہ دن دور نہیں ہے جب کافی سارے لوگ شاید ان قصوں کا ذکر کرنے لگیں گے اور آہستہ آہستہ یہ ایک بار پھر ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ تو ہے ورنیکولر میں آج کل کے بچوں میں اور آپس میں ہم ان کرداروں کے بارے میں جب بات کرنے لگیں گے تو مجھے لگتا ہے فائدہ ہی ہوگا تو بہت شکریہ اور میرے خیال میں میں کچھ سوال کروں گی مشرف صاحب سے اور ان جوابات کے بعد شاید کچھ اور سوال اٹھیں جو جو بھی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ پوچھنا چاہیں تو آپ یو مور دین ویلکم تو سب سے پہلے تو میں اس سوال سے شروع کرنا چاہوں گی کہ جو انگریزی ترجمہ ہے اس کے نیچے لکھا ہے ٹرانسلیشن آف ان نون آتھرز تو مشرف صاحب آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کہ آپ قصہ عورت ڈلہ کی جگہ اس کو پہلے تو ایڈوینچرز آف اے ٹرکسٹر وومن لکھیں گے اور پھر یہ کہ آپ ٹرکسٹر لکھیں گے انسٹیڈ آف ایارا اور ایاری جو آپ بات کر چکے ہیں ایک اور جگہ پہ کہ یہ جو آرکی ٹائپ ہے ٹرکسٹر کی یہ یہ اس میں اور ایار اور ایاری کے جو کردار ہے ان میں کافی فرق ہے تو آپ اس فیصلے پہ کیسے پہنچے کہ آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اس کو ٹرکسٹر لکھنا ہے 
तो थैंक यू वेरी सवाल का वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इस पर मुझे थोड़े से सोचने का भी मौका मिला कि ये क्यों इसको किस तरह बेहतर तौर पे बयान किया जा सकता है देखें जब मैंने दास्तान मीर हमजा और तिलस्म और शुभा ट्रांसलेट की तिलस्म और शुभा खास तौर पर तो उसमें अमर यार जो है उसको तो अमर यार लिखा अमर दिक्सटर कहीं नहीं लिखा लेकिन जो उसके बाकी जो साथी थे उन सबको ट्रिक्सटर की वो यार थे लेकिन उनको मैंने ट्रिक्सटर लिखा और इसी तरह जो सरसर और अयारा और उसकी बाकी जो सहेलियां थी उनको ट्रिक्सटर गर्ल्स लिखा उसकी वजह यह है कि जिस तरह कोई एक अगर वो है लव्स है और उसकी उसी कुछ कॉनोटेशन होती हैं उर्दू में कुछ जिस तरह चालाक खरगोश के कारनामे शायद किसी ने बचपन में पढ़े हो नौने हाल में खरगोश और कश्मीर मिया कशवा और चालाक खरगोश और लोमर और रीच और भेड़िया तो वो वो भी एक हमारे यहाँ अमरीकी अंकल साइलस स्टोरीज अंकल नहीं सॉरी मुझे भी याद आ जाएगा एक सीरीज ऑफ स्टोरीज है अमरीकी जिनसे वो माखूज है उनको तर्जुमा करके उर्दू में लाया गया तो हमारे यहाँ उस तरह के जानवरों टाइप के अयार वही कोई अयार जानवर है उस टाइप के वो ज्यादा इस तरह के किरदार नहीं कब्बे के बारे में है कि जी किसी को बेखूब बना के कोई चीज चुरा के ले गया है कुछ लेकिन उस तरह से हमारे यहाँ फोकटेज में तो जारी बात हर जगह होती है लेकिन कहानियों में इस तरह हमारे यहाँ नहीं है और ट्रिक्सटर की कोई सेट डेफिनेशन नहीं है उर्दू के अंदर सिवाय अयार का जो उसका काम होता है दास अच्छा यहाँ पे आ, मैंने कहा कि दास्तान में जो अयार का काम है और इस औरत का जो आ, काम है यहाँ पर इस कहानी ट्रिक्सटर वन या किस्सा एक अयार का या किस्सा और डला ये आ, मुख्तलिफ है उसकी वजह यह है कि दास्तान में ट्रिक्सटर जो होते हैं वो ये वही चीजें कैरी आउट करते हैं इसी तरह की तकलीफकारी की या किसी को बेवकूफ बना लिया उनको मार दिया उनसे कोई चीजें छीन ली भेज बदल लिया वो सारे काम जो होते हैं वो दे आर डन इन सर्विस ऑफ एन आइडियल के आ, अमीर हमजा का एक बहुत बड़ा मिशन है कि शोभा को तो करना और उसके लिए अमीर हमजा के अपने लश्कर जो है उसके अंदर यानी इसमें जो मुसलमान उनकी फौज है तो कोई जादूगर नहीं है क्योंकि मुसलमानों के लिए इस तरह से जादू करना मना है लेकिन उनके साथ जो मिल जाते हैं अपना सियाब के पुराने साथ भी वो मेजिशियंस हैं वो सोसर हैं सोसर हैं और उनका लेकिन अफरासिया के पास उनसे कहीं ज्यादा जादूगरों की फौज है तो इनके पास जो ट्रिक्सटर्स हैं उनका काम ये है कि उसका एंटीडोट है एक तरह से कि वो सोर्सरी करते हैं तो ये उसको ह्यूमन इंजेन्यूटी से या ह्यूमन uh, क्या क्या कहेंगे आप उसको एक एंटरप्राइज से उसको डिफीट करता है और अक्सर वो जो जादूगर इनके मुकाबले पे आते हैं वो मारे जाते हैं इसी वजह से तो यहाँ पे लेकिन ये जो कहानी है इस औरत डल्ला की जो कहानी है इसमें कोई उसका वो कोई अगेंस्ट कोई चीज नहीं है वो ये काम जो कर रही है अपने लिए सिर्फ अपनी माली मुनफियत के लिए या अपनी गुजारे के लिए कर रही है तो यहाँ पर उसका जो किरदार की नोयत है लिखा तो उसको ट्रिक्सटर ही जाएगा क्योंकि ये औरत ट्रिक्सटर है और वो किए जा रही है सारी चीजें लोगों को बेवकूफ बनाकर उसी तरह बेस बदल कर और अयारी से निकल जाती है आती है लेकिन उसकी उसके सामने कोई उस टाइप की कोई चीज नहीं है कि किसी का किसी चीज को काउंटर करने के लिए वो कर रही है आप कह सकते हैं जी वो सोसाइटी के खिलाफ उठी हुई है और वो जंग करी है तो बहुत अच्छी बात आप इस तरह सोचे लेकिन अगर कोई इस तरह सोचे लेकिन असल में वो सिर्फ अपने वजह से जिंदगी गुजारी है उसका गुजर बसर इन चीजों के ऊपर होता है और उसके एक और उसका अल्लाह का कमाल ये है कि वो किसी को नहीं छोड़ती वो खलीफा को भी नहीं छोड़ती और वो फकीर को भी नहीं छोड़ती वो फकीर की भी एक बैठा होता है तो उसको भी बेवकूफ बनाकर उसके सारे पैसे छीन लेती है 
अच्छा ये आपके कहने से सॉरी हाँ जी नहीं नहीं आपके कहने से बस मुझे ख्याल आया कि एक और फर्क क्या हम इसमें कर रहे हैं फर्क दोनों ट्रिक्सटर का जो आर्की टाइप है उसमें दास्तान में और इसमें तो मुझे ख्याल आया कि उधर डिवाइन हेल्प है ट्रिक्सटर्स के पास यानी कि अमर यार के पास फॉर इंस्टेंस एक सेट ऑफ यू नो रिगालिया है जो विच इज डिवाइन हेल्प जो के डल्ला के पास नहीं है शी इज अन टू हर ओन सेल्फ एज अ वोमन और uh, अभी आपने ये भी बात की uh, कि वो खलीफा को भी नहीं छोड़ती और फकीर को भी नहीं छोड़ती तो uh, मुझे ख्याल आया कि वो uh, जगह जगह ये जिक्र है कि किसी वक्त किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक बारी उसने कहा कि मैं तो खलीफा हारून रशीद की माँ हूँ एक जगह उन्होंने कहा ये बेटा मेरा मुझे पीट रहा है मैं उसकी माँ हूँ मुझे बचाओ इस तरह बची तो ये जो जुबान में आ, उनका ये कहना बार बार कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और इसका जो अयारी के साथ वो एक ताल्लुक बनता है कि इंजीनियरिटी में कि आई एम अब एंड बियॉन्ड यू इन इन ट्रिकरी एंड इंटेलेक्ट उसके बारे में कुछ कहेगा प्लीज हाँ वो असल में तो ये उनको बता रही है कि असल में तो तुम सबकी नानी हूँ मैं <laughs> तो ये कह रही है <laughs> तो हाँ यानी उसमें उसके लिए सब चीज एक तरह से ये जो कैरेक्टर है ये इस पोजिशन में कि इसलिए हर चीज हलाल है हमारे uh, यार के लिए भी कुछ चीजें बना है कि जी आप फलाने उसको नहीं मार सकते यूं नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते लेकिन इसके लिए सब चीजें बिल्कुल रवा है कि भाई जो रिचा करें और फाइन क्योंकि दिस इज हाउ यू गो अबाउट योर बिजनेस तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन के जब हमारे पास अगर कोई uh, उस तरह का नेरेटिव uh, है जिसके अंदर अको बादल की जंग है जो कि फिल्म शुबा एक तरह से बनाया गया इस तरह तो वहां पर फिक्सटर्स की की डिप्लॉयमेंट नैरेटिव के अंदर उसकी नोयत मुख्तलिफ हो जाती है यहाँ पे बिल्कुल हेयर एंड नाव के रोटी खानी है तो जी चल के कोई अयारी कीजिए उससे अपना कमाल दिखाइए तो ये इस तरह है अच्छा मैंने आपके बारे में बात करते हैं जो पर्जियन के जामिल हकायत में से और उसकी जो ट्रांसलेशन है उसमें जो टाइटल है उसमें मकर और फरेब का जिक्र भी है मकारी का जिक्र भी है अयारी का जिक्र भी है और इसका एक कनेक्शन बनाया जाता है टू अरेबियन नाइट्स वो कनेक्शन कहा गया है कि एक्चुअली अरेबियन नाइट्स का हिस्सा नहीं है बल्कि जामिया कायत का जिक्र है तो अभी रिसेंटली ये ट्रांसलेशन की है अरेबियन नाइट्स की यासमीन सियाल ने और इट इज बींग टाउटेड एज द बेस्ट द फर्स्ट बाय वुमन ओरिजिनल हु नोज द ओरिजिनल लैंग्वेज और बड़ा इसमें जिक्र है कि क्योंकि खातून ने की है इसके जो खातन का किरदार है इस कहानी में फ्रेम स्टोरी में भी और बाकी कहानियों में भी वो बहुत जरूरी है एंड इट्स इन सम वेज इज अज अज अ फेमिनिस्ट री रीडिंग और अ फेमिनिस्ट और फेमिनाइज ट्रांसलेशन ऑफ द अरेबियन नाइट्स तो um, ये जो अरेबियन नाइट्स को ये जो मशहूर करने का तरीका है और मशहूर बहुत हुई एंड देर इज नो बॉडी हु डजेंट नो अबाउट द अरेबियन नाइट्स इसमें ये जो आपने गेट्स फार्मा लाइब्रेरी के उर्दू क्लासिक्स में जो किस्से ट्रांसलेट किए हैं स्पेशली जो कुटनी और कुटनी और अयारा और ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं जो खातन के हैं सेंट्रिक हैं टू टू द वेमेन एंड how they handle themselves and those around them uske hawale se aur um, kisi har hakayat mein khawatin ke kirdar ke hawale se um, aap kuch batana chahenge ki kabhi aise aapko laga ho ke 
داستان میں یا قصے میں خواتین جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے حقیر سمجھی جاتی ہیں یا ان کا کردار اتنا ہی ضروری نہیں ہے اکثر جتنا کہ مرد حضرات کا ہاں دیکھیے دو اس کے پہلو ہیں ایک تو یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اور اس میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو خواتین کی زندگی جو دکھائی گئی ہے داستان میں وہ ایک بہت ہی مشکل اور ان کے اوپر جو ٹوٹل کنٹرول ہے وہ مردوں کا جو کہ آج بھی بہت حد تک اس طرح کے حالات تبدیل نہیں ہوئے لیکن داستان بھی جو دنیا ہے اس میں کنٹرولڈ ان کی زندگی ہے اور مرد ان کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں بڑے آسانی سے یوں ہوگا یوں ہوگا اور ان کو وہ کرنا پڑتا ہے اور یہ یہ تو تاریخ طور پر ثابت ہے اور آج بھی ہمارے سامنے یہ اس چیز کو سامنے نظر آتی ہے لیکن قصے کہانیوں میں اور میرے کئی دوست ہیں جو خود بھی کہانی لکھتے ہیں ناول لکھتے ہیں اور خواتین ہیں اور انہوں نے بھی ان کہانیوں کو پڑھ کر کہا کہ اس میں بہت ان کا اسٹرانگ ریئیکشن ہوتا ہے کہ یہ کہانی اس میں اس طرح اور بالکل دکھایا گیا ہے اور تو میرا اس کے یہی جواب ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایسی دنیا ہے قصوں کہانیوں کی جس پر ایک تو جس کو آپ ایک تو ماڈرن جو ہمارے سوشل ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو اس پر لاگو نہیں کر سکتے اور دوسری چیز یہ کہ ان کہانیوں میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح قصہ مقبول جفا ہے جو ہم نے پچھلی مرتبہ ڈسکس کیا تھا اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جان کی امان وزیر کہہ رہا ہے جان کی امان پاؤں کا عرض کروں کہ بھائی اگر اس کے منہ سے وزیر کے منہ سے بھی الٹی سیدھی چیز نکل گئی تو بادشاہ کو قدرت ہے کہ اس کی گردن اڑا دے اور کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہے کیونکہ بادشاہ ان کی زندگیوں کا مالک وہ ایک طرح کے سبجیکٹس ہیں اور بادشاہ کا یا الشل کا کوئی ماڈرن کنگ نہیں ہے کہ ناروے اور سویڈن کا کہ بھائی وہ ایسے کنگس ہیں جو ایک سوشل ڈیموکریسی ہے اس میں کنگ کا بھی ایک شعبہ ہے لیکن یہ وہ ہیں کنگس جن کی بالکل ایک جرنیکل ہولڈ ہے اپنی زندگی پر اور اس میں مرد اور عورت برابر ہے ایک طریقے سے اس ایک اسٹیج پہ آ کے کہ الٹیمیٹلی مردوں کی زندگی بھی جو ہے وہ ایک بادشاہ کے اشارے کی مرحوم منت ہے کہ وہ آج زندہ ہے اور ایک سیکنڈ بعد سننا نہیں ہے اگر بادشاہ کو بھی بات سننی ہے تو یہ یہ سب چیزیں ہیں جن کو ہم کو تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے عربی نائٹس کی جو کہانیاں ہیں اور جو کہ اکثر اردو اردو میں بھی بات ہوئی عربی نائٹس کے بے شمار ٹرانسلیشن ہوئے ہیں کم از کم چھ ہے تو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں اور اور اس سے یقیناً اس سے زیادہ ہیں چھ سے زیادہ ہیں تو ان میں کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے ہر طرح کے کیریکٹر اس کا دلائے گا اور اس میں ایک عجیب طرح کی رنگا رنگ کیریکٹر ہیں اس میں بہت تیز و چالاک خواتین بھی ہیں بہت بیوقوف مرد بھی ہیں اور جو کہ ایک کسی بھی سوسائٹی کے اندر کوئی وہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک طرح کے سب انسان بنے ہوئے اور اتنی اس کا وائٹ کینوس ہے اتنا اس کا وسیع ایک پرائزن ہے عربی نائٹس کا اس کے اندر یہ ساری چیزیں بے شمار کہانی ہندوستان سے گئی ہیں جو اس میں شامل ہیں تو الٹیمیٹلی کسی بھی نیریٹو کے اندر ہم کو کسی کسی کوئی ایکسپیکٹیشن پیدا کرنے سے پہلے کہ اس میں اگر آپ اس کو جینڈر اسپیسیفک کرنا چاہیں کہ مرد کی اس میں کیا ہونا چاہیے اور عورت کا کیا ہونا چاہیے تو ان ایکسپیکٹیشن سے پہلے آپ کو اس کی دنیا کی نیچر دیکھنی پڑے گی کہ اگر یہ تلسم ہے یہ دنیا ہے فوگیٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ بھائی ایوری تھنگ الٹیمیٹلی ریفلیکشن آف جو ڈیلی لائف جو آرڈنری لائف جس سے وہ سب چیزیں بنتی ہیں لیکن کہانی کے اندر نیگیٹو میں کیا بیان کیا گیا ہے آپ ان پیرے ویڈیو کو پہ دیکھ کر چلیں تو آپ کو اس کہانی کو بھی سمجھنے میں اور اس کے کرداروں کی موٹیویشن اور ان کے ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی پچھلی مرتبہ جو قصہ قصہ مقبول جب ہم نے پڑھا تھا اس میں 
यही था कि एक बिल्कुल ऐसी औरत है जो घर में घर से कभी बाहर नहीं निकली बचपन से पर्दा कर, करवाया उसको गया है लेकिन उसने तमाम उलूम फलून हासिल किए और आखिर में वो एक बिल्कुल एक पब्लिक स्पेक्टिकल के साथ वो जाती है और अपना रिवेंज लेकर अकम्पलिश करके उसको पूरा आती है तो इसको अगर आप देखें सर्विस प्रोजेक्ट्री के वो उसमें इवन दो शी हैज नो टूल्स उसकी कोई उस तरह की सोशल ट्रेनिंग नहीं है कि आप मर्दों के साथ जाकर वो उनके सामने गा बजा रही क्योंकि वो तो हमेशा अपने पर्दे में रही है अपनी कुछ उसकी साथ कुछ खातन म्यूजिशन के साथ वो गाती है या म्यूजिक प्रैक्टिस करती है लेकिन यहाँ पर जब उसके उसके साथ ऐसी कोई जाती होती है जिसके बाद उसके पास दुनिया में रहने का को कोई जवाब नहीं रह जाता तो लेकिन वो उसके पास एक है कि अपनी जो इज्जत नफ्स है या अपना जो एक गुड नेम है उसको और अपने शोहर का गुड नेम जो है उसको आ, उसको आ, उसको आ, क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए वो जाती है और ये सारे काम करके आती है पूरे उसके अंदर और आप जब वो कहती है कि ये शख्स मेरे साथ रह कर गया उसने मेरे पैसे नहीं दिए तो वो कहानी इस तरह से शुरू करती है कि तो वो यानी आम इट्स नॉट इट्स नॉट अ कॉमन कैरेक्टर अगर आप उसको रियलाइज करना है कि भाई इसकी जिंदगी कैसी है तो देन यू आल्सो यू कैन आल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड वेयर द स्टोरी हैज टेकन अ टर्न फॉर द वर्स और ट्रेजेडी ट्रेजेडी इज नाउ लुकिंग इन द आई कि वहां पर उसने क्या किया और वहां पे आप उसको देख सकती हैं कि जो कहानी बनाने वाला है जिसने उस औरत को एक बहुत ही पसमानदा और बहुत ही एक घर में दबाव दिखाया है उसने उसी औरत को कहाँ पे ले जाकर उससे क्या चीजें कहवाई और क्या कंप्लीश करवाया तो ये भी है तो यहाँ पे जो भी हमारे डायरेक्टिव है पुराने किस्से हैं कहानियां हैं मैं उसमें हमेशा यही कहता हूँ कि आज की जो हमारी वो है हमारी एक्सपेक्टेशन है इंसानी जिंदगी के साथ ये जस्टिस की जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और जस्टिस की नोयत है वो इस पर आप लागू ना करके पढ़े इसको क्योंकि इनकी दुनिया बहुत मुख्तलिफ थी और जिस दुनिया में लिखे गए वहां पर भी इंसानों की कीमत बहुत ही दो कौड़ी की थी बादशाह बादशाह थी, थी ना इस पूरे खत्ते के अंदर एंड द किंग वॉज मास्टर ऑफ द लाइफ एन योर प्रदर्शन एन एवरी थिंग तो बस ये है इसका मुख्तर साहब उमा के पायल लाज आंसर वर्ड वाला जवाब नहीं सही आ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आ, ऐसी खातन भी देखने को नहीं मिलती थी क्वाइट वेल राउंडेड कैरेक्टर्स अगर उनको गौर से देखा जाए तो सब में आ, इन छह के छह किस्सों में आ, कोई खातून जो है उसका फ्लैट कैरेक्टर नहीं है जिसे हम Uh, today, कि आप लाहौल लिटरेचर फेस्टिवल जाकर यासमीन सियाल को सुनिएगा वो आ रही है लाहौल लिटरेचर फेस्टिवल में शील की डिस्कशन का ट्रांसलेशन एंड डायरेक्टली नॉमिक्स तो uh, आप जरूर जाइएगा और सुनिएगा जी मनी अच्छा कमिंग uh, बैक uh, आपके जवाब में भी शायद ये सवाल था uh, इसकी तरफ uh, थी और ऑब्वियसली अरेबियन नाइट्स में तो ये है कि हम अयारी की भी बात करते हैं घुटनियों की भी बात करते हैं और इस किस्म के कहानी बनाने वालों की भी बात करते हैं तो असल अयारी तो उसकी है जो जिसने कहानी लिखी या सुनाई तो आ, उस अयारी के बारे में कुछ कहिएगा हाँ तो उस पर हम आते हैं अब मास्टरली नैरेटिव होता है वो ऐसा होता है कि आप उसको जब उठाते हैं तो उसके बाद आपको पता नहीं चलता कि अभी आपने पढ़ना शुरू किया और आप उसमें बिल्कुल गुम होकर दूसरे एंड पर निकलते हैं और कहते हैं अच्छा क्या चीज थी भाई और वी वर डिस्कसिंग दिस लिस्निंग अभी हम यही बात कर रहे थे कुछ आज के टॉक के बारे में थोड़ा सा उसको डिस्कस कर रहे थे तो मरियम ने ये कहा कि हमारे तकरीबन दो से ज्यादा मरता बार इस कहानी को पढ़ावा और अब जब भी पढ़ती है तो एक बेसाफ्ता हंसी आती है और वो लुत्फ आता है 
तो ये जिसने भी लिखा है चाहे वो मर्द था या औरत थी जिसका वो कुछ पता नहीं कहां से किस्सा आया है लेकिन ऐसा दिलचस्प किरदार उन्होंने बनाया है और कहानी को इस तरह बनाया कि एक के बाद दूसरा एपिसोड अभी वो बल्कि एक तैयारी चल रही होती है और उसके अंदर चलते चलते वो दूसरी उसको याद आ जाती है कि ये भी कर लो तो उसके साथ एक एक मेजर अयारी चल रही है उसका साइकिल चल रहा है उसके साथ एक मिनी अयारी भी उसके साथ साथ चलती हुई दोनों का अकम्पलिश एक साथ करती हुई जाती है विच इज वेरी रिमार्केबल और ऐसा मैंने हमारे यार के भी कुछ ही जगह पे ऐसा है कोई कोई या उसने ऐसी कोई चीज की लेकिन इसमें डल्ला नामी खातून ने ऐसे दो जगह पर ऐसे तैयारियां की हैं कि एक के साथ साथ दूसरी भी चालू कर दी इसके साथ तो आई uh, थिंक uh, अगर मरीम आपको कोई और सवाल हो तो पूछिए वरना फिर हम uh, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ uh, बात करते हैं व्हाट इज देयर रिएक्शन वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन अभी आप ही ने ये बात की और मैंने इधर लिखा जब हम बात करते हैं विलिनी एज हीरोइज्म के है तो ये एक विलनस सी बात कि आपने इस तरह की यारी की लेकिन इट्स आल्सो हीरोइक तो विलिनी और वही वाली बात के जो um, आजकल के थियोरेटिकल पैराडाइम जो उनको हम इन कहानियों पर मुसलत तो करने से रहे तो ये विलिनी और हीरोइज्म का जो एक लिंक है इन कहानियों में वो भी बहुत मजेदार है तो दैट्स माय लास्ट कमेंट स्लैश क्वेश्चन अबाउट इट एंड देन और और ये जो है कि एक, एक किसी विलेन या ऐसे शख्स को जो तैयारी करके किसी को धोखा देकर अपना रोजी पैदा कर रहा हो उसको एक हीरो के रूप में या कहानी के मेन किरदार के रूप में और उसके जो कारनामे हैं उनको बताकर आपको पढ़कर लुत्फ आ रहा है ये न सिर्फ ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी उसके लिए वो आपको दिमाग चाहिए बल्कि एक बहुत ही मैग्नैनिमस व्यू ऑफ थिंग्स चाहिए क्योंकि एक व्यू होता है कि जी अच्छा ये तो अच्छी बात हो रही है ये तो काबिल तहसीन है लेकिन ये बुरी बात है इसको उसके ऊपर तो बतो बा करें और लेकिन किसी कहानी सुनाने वाले के लिए ऐसा किरदार तकलीफ करना जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको ठक कर अपना पैदा कर रहा हो और वो आप उसके साथ हो जाते हैं हाँ भाई अगली यारी डला क्या करेगी आप नहीं चाहते कि कारी के तौर पे कि डल्ला पकड़ी जाए और उसको भी पता है कहानी बनाने वाले को कि आप नहीं चाहते तो और वो आपको मायूस नहीं करेगा तो ये सब कुछ है और ये जैसा मैंने कहा कि ये मैग्नेटिकिटी और विजन होती है उसकी किसी राइटर की जो आपको इस तरह नजर आती है इस तरह के कैरेक्टर्स को चूज करके उनको हाईलाइट करके उनको प्रोजेक्ट करने से Thank you. I Kadeja. think we have more questions. Thank, thank you so you. much. Thank you for your for questions, Maria. Um, uh, and everybody should uh, read it. I think those who haven't read it should read it. जी और अगर आपको उसका एड्रेस चाहिए तो वो बेशक की तरह old two classics dot com पे आप जाइए और आपको वहाँ पे ये सब चीजें मिल जाएंगी. तो जनाब अगर किसी का सवाल हो तो आप पूछिए. या कोई कमेंट तो आपका विच यू लाइक अस टू डिस्कस एक्सप्लोर चलिए अगर आज हाँ बिलाल साहब का सवाल है फरमाइए असलाकुम सॉरी जनाब मैं जो पहली नशस्तें हैं उनमें शामिल नहीं हो सका इसलिए शायद ये जो नुकता है आप इस पर पहले गुफ्तु कर चुके हुए तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो उर्दू अदब के जरिए ये जो अब तर्जमे हो रहे हैं यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी हार्ड कॉपी ना मुझे मैं ऑर्डर कर लूँ तो जो हमारी फ्रेमिंग है कॉन्सेप्ट्स की हिस्ट्री की और इवन जिस तरह भी पहले टाइप बात हो रही थी आकी टाइप्स की तो हम ज्यादातर दूसरों से ले रहे हैं यानी कि मगरबी रवायत हमारे अंदर इतनी इस हद तक दाखिल हो चुकी है कि हम जो भी नजरिया किसी चीज के बारे में बात करते हैं फ्रेमिंग वहां से होती है तो इसकी यानी कि जो उर्दू लिटरेचर उसके ट्रांसलेशन है और रीजनल जो स्टोरीज हैं ये किस हद तक 
اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم خود اپنی ہی آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں اور اپنی فریمنگ اپنی روٹس کے ساتھ جوڑ کے کی جائے جی تو ابلا صاحب اس میں ایسا ہے کہ دوسری روایتوں کا چاہے وہ مغرب کی ہوں چاہے شمال کی ہوں چاہے جنوب کی ہوں ان کا ہمیشہ ایک کردار رہا ہے اور کو رہنا چاہیے کسی بھی معاشرے کا اگر زندہ ہے اوپن ٹو سجیشن اوپن ٹو انفلوئنسز ہے کہ ان کی ان کی چیزیں آپ کی روایتوں میں شامل ہوتی رہے اور یہ کہانی کہانیوں کا اور ادب اسی طرح سے تخلیق ہوتا ہے کہیں کسی جمود سے نہیں ہوتا بلکہ ایک وائبرنٹ انفلوئنسز اور ایک اوپننیس کی روایت سے وجود میں آتا ہے لیکن یہ بات آپ کی کہ ہم اپنی نظر سے دیکھیں دنیا کو اور وہ اس لیے اہم ہے کہ جب تک ہم کو اپنی کہانیوں کی نوعیت اور ان کی ساخت کے بارے میں علم نہیں ہوگا یا ہم اس کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکیں گے تو ہمارے لیے کوئی میننگ فل انگیجمنٹ ایک ویسٹرن اوپینین سے یا ایک ویسٹرن تھیوری سے یا ایک ویسٹرن آئیڈیا سے ممکن نہیں ہوگا ہم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بالکل قبول کر لیں بالکل بھی فائن کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ بات فلانی تھیوری آئی وہ بہت عمدہ تھیوری لگی ہم نے اس کو قبول کر لیا بہت اچھی بات ہے لیکن کسی بھی تھیوری کا ایک کوئی چیلنجنگ ویو اس کا ہو سکتا ہے اس کے کوئی پیرل ویو اس کے بارے میں ہو سکتے ہیں اس کے اس کے مقابلے میں ہو سکتے ہیں جو کسی اور ادبی روایت سے آ سکتے ہیں اور اردو ادب میں میرا جتنا بھی مطالعہ ہے اس اس میں مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے کبھی ان کہانیوں کو غور سے نہیں پڑھا ہے اور ان پر ان پر ہم نے کبھی ایک کوئی کوئی چیز تعمیر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی یہ ہمارے بیانیے ہیں یا یہ ہماری وہ روایتیں ہیں اور ان کو ان سے کوئی چیز اخذ کریں ہم کہ ان میں کیا ہے ان میں کیا دکھایا گیا ہے اور اس کے اوپر ہم اپنا تھیوریٹیکل اسٹرکچر بنائے کہ دیکھیں ہماری کہانی اس طرح کی ہوتی ہیں ہم میں یوز یہ چیزیں ہوتی ہیں اور فلانی چیز ہوتی ہیں یا چیزوں کو یوں دکھایا جاتا ہے اور وہ جب ہمارے پاس بن جائے گی تو کیونکہ کہانیوں کی نوعیت ایک جیسی ہوتی ہے زیادہ تر کردار ایک جیسے ہوتے ہیں پوری دنیا کے ادب میں اس سے ہمارے لیکن وہ وہ کردار کس طرح اپنی اپنی نیریٹو یونیورس کے اندر بیہیو کرتے ہیں وہ اکثر اس کے اندر شیڈس آف ہوتے ہیں ویریشن ہوتے ہیں اس کے اندر تو وہ ہم کو اسی وقت نظر آئیں گے جب ہم کو کوئی ایک چیز اپنی چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی چاہے وہ کسی دوسری روایت سے زیادہ کمپلیکس ہے یا کم کمپلیکس ہے اس کا سوال نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک روایت جس کو کبھی ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے یا اگر ایکسپلور کیا گیا ہے تو اس کو وہ ہماری پبلک کانشیسنیس کے اندر نہیں ہے بہت ساری چیزیں اب داستان اور قصوں کے بارے میں پڑھ رہا ہوں سامنے آ رہی ہیں جس میں کرٹیکل آرٹیکلس ہیں جو کہانی کو لکھے گئے کافی پہلے بڑے سالوں میں شبتے رہے اور ان کو وہ کہیں پہ ایک جگہ بھی آپ کو نہیں ملتے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو کرنی پڑیں گی تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم اگر اپنی نگاہوں سے اپنی 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 چیزوں سے کوئی ایسی دنیا تخلیق کریں جو ہم کو سمجھ میں آ جائے اور اس کے بعد پھر ہم دوسری چیزوں سے مستفید ہوں تو ہم ایک زیادہ ان سے بھی زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے ان چیزوں سے پر اس وجہ سے کہ ہم صرف کسی ایک چیز کو پڑھنے کے لیے جرمن سے آ گئی یا فرینچ سے آ گئی یا انگریزی سے آ گئی اس کے مقابلے میں ہم زیادہ ایک بیٹر گراؤنڈ پہ ہوں گے اگر اپنی چیز ہم پہلے سمجھ سکیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے پاس ایک گراؤنڈنگ ہے اپنی روایت میں 
تو وہ جب ورلڈ لٹریچر کی طرف جائیں یا کسی بھی یعنی کہ لٹریچر سے باہر بھی چاہے وہ فیشن ہو میوزک ہو کوئی بھی فن ہو دو وہ جب دوسری روایتوں سے پھر لیتے ہیں تو وہ ان کی زندگی میں ایک ریچنس لاتی ہے لیکن جب ان کو شروع سے ہی ایک اپنی شناخت وہ نہیں تراش سکے یا اس کو اپنی روٹ سے جوڑ نہیں سکے تو پھر جب وہ باہر سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ اپنا تو لیتے ہیں ظاہری طور پہ لیکن حقیقی طور پہ وہ مزید کمزور ہوتے جاتے ہیں اندر سے وہ سینس آف آئیڈینٹی ان کی ڈائلوٹ ہوتی جاتی ہے تو اگر پہلے سے اگر آپ کی ایک سیلف آئیڈینٹی اپنی روٹ میں وہ قائم ہو تو پھر جب آپ جہاں سے بھی چائے لیں آپ کو ایک تو وہ آپ کو آپ ایک سینس آف سیکورٹی اور کانفیڈینس سے آپ لیں گے اور دوسرا وہ آپ فلٹر کر کے لیں گے اس کے پازیٹیو ایٹریبیوٹس اور آپ نے اس میں سے آپ نے ٹریڈیشنل آئیڈینٹی کو آپ نے انرچ کس طرح کرنا ہے اور کون سی چیز آپ کے ویلیو سے الائن نہیں کرتی تو پھر آپ اس کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتے بہت مہربانی جی تو نمرا اس میں یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا اس کو بریفلی ڈسکس کیا تھا کہ جو ایک میگنینیمٹی آف ویژن ہے اور ایک سیکولر ان دا سینس کہ جس میں آپ کی کوئی ایفیلیشنز نہیں ہیں جن کو آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے ایٹ دا اینڈ اور ایٹ دا بگننگ تو یہ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ایک عورت ہے اس کو سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا جاتا ہے اچھا اس کے تینوں جو وہ ہیں داماد ان کو پھانسی ہو جاتی ہے اور لیکن اس پر کوئی خاص اثر ان چیزوں کا نہیں پڑتا اور بیٹی بھی اس کی وہ بھی کام سے نہیں رکی ہیں وہ بھی آپ کہانی میں پڑھیں گی کہ وہ بھی اما کے ساتھ مل کر اس کو فقیر کو بے بنا کے لے آتی ہیں اور اس کو ڈوٹ لیتی ہیں اور اس کے بعد کہانی کے اینڈ میں وہ سب ایوری بڈی لونگ ہیپلی ایور آفٹر بیٹیوں کی بھی مزید شادی ہو گئی دوبارہ شادی ہو گئی وہ بھی اپنا اپنے گھر پسند ہوئی تو یہ ایسی کہانیاں ہیں جو صرف ایک مزے کے لیے اور ڈیول میں کیئر ایٹیچیوڈ کے ساتھ لکھی گئی ہیں ان کا کوئی بھی مورل سینٹر جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کس مورل یونیورس کو بلانگ کرتی ہے تو دے بلانگ ٹو دا مورل یونیورس آف اے گڈ اسٹوری ٹیل ویل ٹولڈ دس از دیئر مورل یونیورس اگر آپ کو کہانی پڑھ کر مزہ آیا تو بجی پیسے وصول ہو گئے اگر نہیں مزہ آیا تو ٹھیک ہے چلیں ہم آئندہ محنت کریں گے آپ کو مجھے تک بھی بہتر کتاب مل جائے لیکن دس از دا یونیورس آف دیز اسٹوری آپ اس طرح کی کچھ کہانی ہیں جس میں کوئی شخص ہے لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ آخر میں تائب ہو جاتا ہے یا اپنی برائی سے توبہ کر لیتا ہے لیکن یہاں اس کہانی کے اندر کوئی نہ کوئی توبہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو توبہ کروانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہانی لکھنے والے کو یا لکھنے والی کو اور نہ ہی کردار کو کوئی ایسی خاص ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو جسٹیفائی کن اس کے ساتھ کر سکتے ہیں چیزوں کے ساتھ 
हम ये देख सकते हैं कि क्या ये किसी तकरीबकारी के तौर पर कहानी लिखी गई है बट देन वी रियलाइज कर नहीं खलीफा हारून रशीद भी काइंड ऑफ उसकी भी सी लव अप्रूवल है कि भाई ठीक है तुमने वैसे बेवकूफ बनाया लेकिन यू नो ये वर्स अ गुड टाइम यू नो वी लाफ वेरी हार्ड एट इट जिस तरह वो भी बेगम जुबैदा से बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि बहुत ही शैतान औरत है और अक्सर वो उसको अप्रिशिएट करता है कि तो तो कैसी शैतानी करके निकल ले बेगम से डिस्कस कर रहे तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि जो कहानी सुनाने वाला है उसको भी मजा आ रहा है ये कहानी बनाने के अंदर जो सुनने वाले हैं गारी बात है बहुत मशहूर अपने वक्त का हिस्सा है पहले फारसी के अंदर फिर उर्दू में तो जो एज रीडर्स की जो मॉरल यूनिवर्स है वो इससे अलाइंट है तो लिखने वाले को भी पता है कि देर एग्जिस्ट अ रीडर और देर एग्जिस्ट अ काइंड ऑफ रीडर जिसको और ये कोई बहुत ज्यादा वायलेंट ईविल नहीं है इसके अंदर इसने एक दो लोगों के साथ तो खैर बहुत ज्यादा की इनको पिटवाया और बुरी तरह उनको मार पड़वाई तांतवा पिटवा लिए लेकिन कत्ल वगैरह इसने नहीं करवाया लोगों को लेकिन उस जमाने में जो आम चोरी चकारी थी उसकी सजा भी कत्ल होती थी तो ये आप देख सकते हैं कि एक इस उस यूनिवर्स के अंदर ये औरत ऑपरेट कर रही है जहां पे किसी छोटी सी चोरी की सजा मौत तो उस यूनिवर्स के अंदर आ, हर वक्त ये अपनी जान को हथेली पर लिए हुए फिर रही है और लोगों को बेवकूफ बनाती है उसको पता है अगर पकड़ी गई तो मैं मारी जाऊंगी लेकिन शी इज नॉट डिस्टिंग फ्रॉम वॉट शी इज डूइंग उसको आप कह सकते हैं कि भाई ये ऐसी सोसाइटी के खिलाफ आप उसको कह सकते हैं कि उस पर कमेंट है कि आपने कर लिया लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर उस सोसाइटी ने पैदा किया है जिसको आप पकड़ नहीं सके कभी चोरी करना वो हमेशा आपको जुल देकर निकल जाता था वो एक तरह का रिलीज है उस सोसाइटी से जिसके अंदर छोटी छोटी चीजों की सजा मौत होती थी टेकिंग ऑफ यूमन तो उस अगर सोसाइटी को देखते हैं कि जिसमें इतनी जाती है कि अगर आपने कोई छोटी सी चीज चोरी कर ली और उसके लिए आपकी जान ले ली जाती है तो ये जो कुछ उस सोसाइटी के साथ हो रहा है उसके जो कैरेक्टर हैं सोसाइटी उनके साथ हो रहा है तो ये बिल्कुल रवा है तो हम इसको इस तरह भी देख सकते आई होप इट आंसर क्वेश्चन आपसे इजाजत लेते हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू